हरि ओम सुप्रभात सुप्रभात नमस्ते धन्यवाद शुभरात्रि स्वागत क्षम्यता चिंता मास्तु कृपया पुनः मिलामः अस्तु श्रीमान मान्ये बहु समीचीनम समीचीनम बहु समीचीनम राइट मनम क्लास लो इधर पढ़ेगा नहीं मना नहीं बड़ो साइंट्रम का लिस्ट नो सुबह साइंट्रम बहुत साइंट्रम सुबह साइंट्रम हो रहे सुबह साइंट्रम उस श्रीमन सुबह साइंट्रम मानिए फोन जैसे आमन को नहीं नींद जैसे ना मीड जैसे ना ये मना लिस्ट हरी वो हरी वो मने उनको फोन है तो गाने हरी वो मने गाने और तो व्यक्ति वो भी सांस्कृत अलवा मन मार्चकने प्रयत्न संस्कृत शिविर मन को शनिवार सायंत्र मुगे आदिवार रोज स्वामी राज विग्रह प्रतिष्ठा कार्यक्रम हईदराबाद जीएस्वामी आश्रम अत्यंत वैभव वे संवसाल सदर्भंग वुटी वे संवसाल सदर्भंग दादापुर रूल पैन विग्रहा शंशाबाद एयरपोर्ट दोपन वाट की सेवा कार्यक्रम की को मंदिर कार्यकर्ता कावाली अःरू अजिस्टर चयबड़ी काबटी आदिवार उदय अटे मुफयो तारीख प्रोग्रम रो तारीख ना पदनालो तारीख वरक उ मुझे वेली अगर सेवा कार्यक्रम से आह्वाचार योग संस्कृत अः विनियोगे अवकाश अदृष्ट कल सेवल अनियोगा मुफयो तारीख वेला इंकाबी शनिवार वरकूक शिबिरा को शनिवार सायंत्र मुगिस्ता तरवा वर्वा मल्ल कार्यक्रम लोग पुस्तक परचय चपा क्लास संबंधी विवरानी वाट प्रवेश बुक्स संबंधी क्लास को ओकेना शिबिर मन शनिवार मुगिस्तमें गुरुवार शुक्रवार शनिवार इंका रोजे ओके ना रेप अति मुख्यमंत्री क्लास श्रीनिवास गारे अक्षर स्वर स्थान संबंध क्लास चाल मुख्यमंत्री मन जगे क्लास अभी तक नीन जरगे मरी मिस्टी रेप तक को क्लास जो मिस्वे ओके रईट तरवा राबो तर काबो संस्कृत कार्यकर्ता वीरंदर मरी अंदर की क्लारी विषय चाहिए अवसर उलरिदर मेसेज गुरुगार इधर संस्कृत क्लास एना कलियुगमें कलियुगम फ्री मन को ज्यूल अतरी डबूल ऊरी ऊरी रातूटा मैं अला संस्कृत शिबिर पद रोज दादापू शिबिर पेटे दादापू गंट नर पैगा क्लास निर्वहिस्ट इवी फंडाई जीतम संस्कृत भारती अः व्यक्ति इतना मंदिर जॉन कमीशन अभी प्रति शिबिर क्वेश्चन वस्तु तरह शिबिर प्रश्न मेसेज द्वारा रावि राबो रोज मरी संस्कृत भारती इन आलरे कार्यकर्ता मारपो संस्कृत भारती कुटे संस्थ ग मैं संस्थ एला नोग ने मोदी योग विषय में अगर सर फ्री क्लास फ्री क्लास फीजु सर फंडाई सर फ्री फर् हेड आर्गनजे आर्गनजे फंडाई इला प्रश्न एन कटे 
ఏది ఉచితంగా ఈ రోజుల్లో ఎవరు వచ్చే ఎవరైనా పెళ్లి కొడుకు వివాహం చేసుకుంటానండి కట్నం లేకుండా అని అంటే వంద అనుమానాలు వంద అనుమానాలు కదా అమ్మ ఏముందు ఏ లోపం ముందు ఏ అందుకే ఇలా అంటున్నాడేమో అనేటువంటి ఒక డౌట్ వచ్చేటువంటి రోజు ఇది కలికాలు మీకు కదా అయితే మీకు చాలా క్లారిటీ చేయాల్సినటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే మీకు ముందు ముందు మీరు కూడా ఈ సంస్థలో నాలాగా పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈ సంస్థ గురించి ఇవన్నీ వివరాలు మీకు తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ కూడా చెప్పాల్సిందే మొదటగా నా యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కూడా మీకు తెలవాలి ఆ నా గురించి కూడా పరిచయం చేయడం గురించి అడిగారు ఏమి మీ స్టడీ ఏంటి ఇవన్నీ గురించి కాబట్టి వాటి వివరాలు కొద్దిగా ఈ రోజు అలాగే సంస్థ గురించి తెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నా పేరు నారవైన శివ సంస్కృతం సర్టిఫికేట్ నేమ్ సింహాచలం నాది తర్వాత ఇంటర్ బైపీసి బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ ఫస్ట్ ఎంఎస్సి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నేను చేసింది తర్వాత బిఎడ్ బయో సైన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ తర్వాత సంస్కృత భారతిలో చేరిన తర్వాత ఎంఏ సంస్కృతము తర్వాత యోగాలో పీజీ డిప్లొమా ఇన్ యోగా అండ్ ఎంఎస్సి యోగా అన్నమల యూనివర్సిటీ తమిళనాడులో తర్వాత ప్రాణిక్ హీలింగ్ బేసిక్ కోర్స్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆక్యుప్రైజర్ ట్రైనింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది ఇది ఆక్యుప్రైజర్ ట్రైనింగ్ జీఎర్ స్వామి ఆశ్రమం ద్వారా జట్టు ద్వారా చేశాము ఓకే ప్రాణిక్ హీలర్ ఏమో ప్రాణిక్ హీలింగ్ ఈ బేసిక్ కోర్స్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టడీస్ సంబంధించి ఇంకా సూర్యయోగ ఫౌండేషన్ అనేటువంటి సంస్థలో జిల్లా బాధ్యత తర్వాత తెలంగాణ యోగా ప్రచార సమితి అనేటువంటి సంస్థలు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా మానికేశ్వరి మాత ఆశ్రమంలో కోశాధికారిగా అంత్యష్టి సేవా సమితి అనేటువంటి దాంట్లో కోశాధికారి అంత్యష్టి సేవా సమితి అంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు కిరాయిదారుడు అయితే కనుక చాలా ప్రాంతాల్లో ఆ ఇంటి వ్యక్తి అతన్ని ఇంట్లోకి రానివ్వదు ఒక ఇంటి యజమాని చనిపోతే ఆ ఇంట్లో కిరాయి వ్యక్తుల్లో ఇంటి యజమాని చనిపోతే ఆ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉండి ఉండి భార్య ఉండి ఉండి మాత్రం శవాన్ని ఇంట్లోకి రానియని సందర్భాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కాదు చాలా ప్రాంతాల్లో జరుగుతుంది కారణం ఏంటి అంటే అది ఎవరైనా చనిపోతారు బట్ ఎందుకు అలాంటి నెగిటివ్ థాట్స్ అలా వచ్చేసాయి సమాజంలో అలాంటి వారి కోసం ఒక దశ అంటే చనిపోయిన రోజు చేసే కార్యక్రమాల నుంచి దశ దిన కర్మ వరకు చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేసి దానికి ఒక బిల్డింగ్ నుంచి వాళ్లకు కావాల్సిన సహాయ సహకారం చేయడం కోసం చేసే కార్యక్రమం అంత్యష్టి అది మేము నల్గొండలో చేయాలనే సంకల్పం చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి చేయడం జరిగింది కొన్ని కరోనా టైంలో కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది వీటిలో తర్వాత సంస్కృత భారతి విభాగ సంయోజక్ విభాగ సంయోజక్ అంటే నల్గొండ సూర్యాపేట యాదాద్రి ఈ మూడు జిల్లాల్లో సంస్కృత కార్యక్రమాలు నా బాధ్యత ఉంటుంది మన తర్వాత మనకి శ్రీమాత అని చెప్పాను కదా నిరాహారి ఆ యోగిని అనమాట వీరు వీరి ఆశ్రమంలో కోశాధికారిగా బాధ్యత ఉంది తర్వాత గతంలో తెలంగాణ యోగా సంఘం అనే సంస్థలో జిల్లా బాధ్యత తీసుకోవడం జరిగింది ఆ యోగాలో తర్వాత తెలంగాణ యోగా ప్రచార సమితి అనేటువంటి సంస్థలో కూడా జిల్లా బాధ్యత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేచురోపతి పూణే వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్మించినటువంటి శిబిరంలో ఆ ట్రైనింగ్ కోర్స్ చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్ లో తర్వాత నాకు ఆ డాక్టరేట్ మనం చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలను గుర్తించి ఆ సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ డాక్టరేట్ రావడం జరిగింది గత ఆగస్ట్ లో రైట్ ఇది గత ఆగస్ట్ లో డాక్టరేట్ రావడం జరిగింది ఈ మనం చేస్తున్న యోగ సంస్కృత సేవా కార్యక్రమాలను గుర్తించి తమిళనాడు సంబంధించినటువంటి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు డాక్టరేట్ ఏర్పాటు చేశారు ఫస్ట్ రోజు క్రీడా రంగంలో అనుకున్నారు తర్వాత మనం ఓన్లీ క్రీడ యోగా ఒకటే కాదు సంస్కృతం సర్వీస్ ఇంకా రకరకాల ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సేవా రంగంలో డాక్టరేట్ రావడం జరిగింది గత ఆగస్ట్ లో అనమాట ఓకే ఈ ఈ రకంగా మనము ఈ కార్యక్రమాల్లో ముందుకెళ్తున్నాం అలాగే సంస్కృత భారతి సంస్థ గురించి ఇక ముందుకెళ్తే కనుక ఆ అందరూ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క సంస్థలో ఎవరికి జీతాలు ఉండవు 
సంస్థ ఎవరికి జీతాలు ఉండవు ఇప్పటికి మా కుటుంబంలో మా కొంతమంది ప్రశ్న వేస్తుంటారు ఎందుకు చేయాలి ఆ పైసలు ఏందుకు ఎందుకు పని చేయాలి క్లాస్ ఎందుకు చెప్పాలి ఎందుకు తిరగాలి ఇవన్నీ కూడా అడుగుతుంటారు కొన్ని కార్యక్రమాలకు డబ్బు విలువ కట్టలేము మనం కొన్ని పనులు చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం డబ్బుని విలువ కట్టడానికి లేదు అందుకే సంస్కృతం క్లాస్ చెప్పినప్పుడు కూడా చాలా మంది అంటారు ఫీజు పెట్టవచ్చు కదండి ఫీజు పెడితే బాగుంటుంది కదా ఫీజు ఎంత నీకు పెట్టినా సంస్కృతానికి విలువ కట్టలేము మనం ఫీజు అనేది కనుక పెట్టి మనం విలువ కట్టలేము కాబట్టి మన సంస్కృతం క్లాసెస్ కి ఫీజు అనేది మనం ప్రత్యేకంగా ఏమి పెట్టము అలాగే తర్వాత ఒక విద్యార్థికి క్లాస్ కి నిర్వహిస్తే ఎంత కమిషన్ ఇస్తారు అనేటువంటి ప్రశ్న కూడా ప్రత్యక్షంగా వేస్తారు ఆ సైదుల్ మీరు ఉన్నారు కదా ఆ నాకు నేను రెండు వేల నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో యోగా చేసినప్పుడు ఆ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ ఆ టైం పిచ్చిగా తిరిగేది కాంప్లీట్ పట్టుకుని ఒక కార్యక్రమం ఒక క్లాస్ సిద్ధ సమాధి యోగా క్లాస్ జరుగుతుంది అంటే కాంప్లీట్ పట్టుకుని తెలిసిన వాళ్ళందరికీ తిరిగి ఇచ్చేవాళ్ళ నల్గొండలో ప్రత్యేకంగా బిఎస్ఎన్ఎల్ అపార్ట్మెంట్ లో మా క్లాస్మేట్ ఉండేవాళ్ళు మా అమ్మాయి వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మగారు నన్ను డైరెక్ట్ అడిగారు మీకు ఎంత కమిషన్ ఇస్తారు ఒక విద్యార్థిని జాయిన్ చేస్తే అని అడిగారు అంటే అవునండి ఇస్తారు అని చెప్పారు అవునా ఎంత ఇస్తారు అని అంటే మీరు ఒక విద్యార్థి జాయిన్ అయిన తర్వాత పది రోజులు క్లాస్ చేసిన తర్వాత ఏఎంసి పోయిన తర్వాత రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్యామిలీ డే జరుగుతుంది ఫ్యామిలీ డే జరిగినప్పుడు మీ అనుభవం చెప్తారు నాకు పలానా వ్యక్తి ద్వారా పలానా రోజు యోగా పరిచయం జరిగింది అని గుర్తు చేసి మీ ఆనందాన్ని మొత్తం పంచుకుంటారు నన్ను ఆ రోజు గుర్తు చేసుకుంటారు గుర్తు చేసుకొని నాకు జీవితంలో నేనని కాదు జీవితంలో ఒక వ్యక్తి యోగా పరిచయం చేస్తే వాళ్ళని మర్చిపోరు చాలా ఆనందాన్ని నేను మీకు ఇచ్చిన వాళ్ళని అవుతాను మీరు నన్ను కూడా మర్చిపోలేని వ్యక్తిగా నన్ను కుటుంబం వ్యక్తిగా భావిస్తాను కదా అదే మాకు ఫీజు అని చెప్పేసి నేను చెప్పేవారు ఓపెన్ గా ఆ రోజు అలాగే సంస్కృతం కూడా అంతే అనమాట ఓకే కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మన కమిషన్ కానీ స్టూడెంట్ బేస్ గా మనకు అమౌంట్ కానీ సంస్కృత భారతి ఇవ్వదు ఇది సంస్థ ఓకే స్వచ్ఛంద సంస్థ తర్వాత ప్రస్తుతం క్లాస్ కోసం నేను ఇప్పుడు వాడే వైఫై కావచ్చు జూమ్ రెంట్ మీకు మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండి ఉంటది జూమ్ అనేది నలభై నిమిషాలే ఉంటది నలభై నిమిషాల తర్వాత కట్ అయిపోతుంది కట్ కావడం లేదు అంటే అది ఇప్పుడు మీకు యోగాకి నేను వాడే యోగాకి సంస్కృతాన్ని కలిపి నేను మంత్లీ రెంట్ పే చేస్తాను నెలకు పద్నాలుగు వందల రూపాయలు రెంట్ కాబట్టి మీకు ఎక్కడ జూమ్ అనేది ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఆగిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే వైఫై ప్రాబ్లం అది అంతే తప్ప క్లాస్ ఆగకపోవడం లేదంటే అది పెయిడ్ వర్షన్ క్లాస్ ఏదైతే జరుగుతుందో అది వైఫై కానీ జూమ్ కానీ తర్వాత క్లాస్ కోసం మేము ప్రత్యేకంగా మెటీరియల్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కోసం మెటీరియల్ తీసుకుంటాం ఫ్లెక్సీలు కొట్టిస్తాం పాంప్లిట్స్ తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకసారి మనకు గురు దక్షిణ అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది వసంత పంచమి జనవరిలో సరస్వతి మాత జన్మదిన సందర్భంగా ఆ గురు దక్షిణ కార్యక్రమం ప్రతిది మేము సొంతంగా మాకు మేము చేయాల్సిందే అమ్మ ఇదే ఆనందం పని చేయాలి డబ్బులు పెట్టాలి అంటే ఎవరు పిచ్చి వాళ్ళకి ఆనందం అన్నట్టుగా మా యొక్క కార్యక్రమాలు ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే తర్వాత ఇంకా బుక్స్ కోసము ఇంకా సంస్కృత భారతి మీకు నిన్న చూపించాను కదా సంస్కృత పుస్తకాలు అవన్నీ కూడా మేము ఓన్ గా కొనుక్కోవడమే ఎక్కడ కూడా మనకు ప్రత్యేకంగా వీటి కోసం మనకు ఎదురు ఇవ్వరు మనకు సొంతంగా మనకు మనమే కొనుక్కోవాల్సింది తర్వాత మాకు శిక్షణ ప్రశిక్షణలు జరుగుతుంటాయి రెండు వేల మూడు సమయంలో నేను మొదటి మొదటిసారి ప్రథమ దీక్ష చేసిన సమయంలో సంస్కృత భారతి శిక్షణ హైదరాబాద్ లో పదమూడు రోజుల శిక్షణ వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళినటువంటి రెండవ రోజే వాళ్ళు నా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ గుర్తించి మీరు టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్సు లో కూర్చుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు కూర్చోబెట్టారు అప్పుడు తీసుకున్న ప్రశిక్షణ ఏదైతుందో దాని తర్వాత రావడము క్లాసెస్ చెప్పడము దాని తర్వాత మళ్ళీ వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో సంవత్సరానికి ఒకసారి జరిగిన ప్రతి క్లాసెస్ కి హైదరాబాద్ లో వెళ్ళడము పది రోజుల పాటు అక్కడ ఉండడము ప్రశిక్షణలు శిక్షణ ప్రశిక్షణ అంటారు దీంట్లో ఇదేమో దశ దిన సంభాషణ శిబిరం ఇలా తీసుకొని ఈ మధ్య కాలంలోనే కరోనాకి ముందు ఇయర్ బెంగళూరులో పదమూడు రోజుల శిక్షణ ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్టు అక్కడ అంతా ఆ దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా సొంతంగా చేసుకోవాల్సింది అదే ఇది ఎంత అయింది అంటే దిగితే మీకు దాని ఆనందము అది ఏందని మీకు తెలుస్తుంది మీకు ఓకేనా అన్నిటికి ప్రత్యేకంగా ధనము ఆశించి మనము చేయలేము భగవంతుడు ఆటోమేటిక్ గా కల్పిస్తాడు మన ఒకటి ప్రత్యేకంగా చూస్తాం మనకు మా బాబు విషయం ఒక పన్నెండు వేల రూపాయలు డిమాండ్ చేశారు హాస్పిటల్ వెళ్తే 
చుట్టు పడతాయి మీరు అని చెప్పేసి చెప్పారు అయినా రెడీ అయిపోయాం బాగుంటుందా ఇవాళ వాడు సహకరించలేదు ఏమైంది ఇది తీసుకొచ్చామో దానంతా అదే క్యూర్ అయిపోయింది అట్లాంటివి ఎన్నో విలువ గట్టలేనివన్నీ కూడా మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా ఓకే తర్వాత ఈ విధంగా మనము చేసే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరి ఇంకా ప్రస్తుతం నల్గొండ జిల్లాలే కాకుండా కొత్తగా సూర్యాపేట యాదాద్రి జిల్లాలు కూడా బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి వీటిలో మనం బాధ్యత తీసుకోవడం దాని ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా సొంతంగా చేస్తాం సరే అయితే ఆ ఫ్రీ అనే విషయంలో మనకు ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ ఉంది ఫ్రీగా వస్తే ఫినాయిలైనా తాగుతారు జనాలు అట్లా కూడా సంస్కృతం ఫ్రీ అని పెట్టినా కూడా మనకు మరి వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య జాయిన్ అయిన వాళ్ళు రెండు వందల మంది అయితే ప్రస్తుతం వచ్చే వాళ్ళు ఇరవై నుంచి ముప్పై మంది అందులో రెగ్యులర్ గా చివరి వరకు మిగిలేది పదిహేను మంది మరి ఫ్రీగా వచ్చినా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఉపయోగించుకోరు ఒక సందర్భంలో ఒక హోటల్లో ఒక అరణ్యం ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తి హోటల్కి వెళ్ళాడు వెళ్తే అక్కడ భోజనం మీరు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు బిల్లు మీ మనవడు కడతాడు అని ఉంది హోటల్ బిల్లు మీ మనవడు కడతాడు ఏదో బాగుంది మా మనవడు ఇక్కడ ఎందుకు వస్తాడు వాడు ఎందుకు కడతాడు నా పెళ్ళే కాలేదు ఇంకా సరే దాని గోల నాకు ఎందుకు నాకైతే భోజనం పెట్టేస్తాను అని చెప్పేసి పెట్టి తీసుకున్నాడు తిన్నాడు అయిపోయింది ఇంకా కావాలంటే పార్సిల్ కూడా కావాలని పార్సిల్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా బిల్లు గురించి ఏం ఆలోచన చేయలేదు అదే దారిలో వెళ్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు మళ్ళీ ఒక రోజు గడిచిపోయింది మళ్ళీ తెల్లారి మళ్ళీ రెండో దగ్గర ఇంకో హాస్ హోటల్ కనిపించింది అక్కడ పోయాడు పోయేసరికి మీ తాతగారు తిన్న బిల్లుకు మీరు తిన్న ఆహారానికి బిల్లు కట్టాలని చెప్పేసి అక్కడ బోర్డు ఉంది పోయేసరికి ఆయన కౌంటర్ దగ్గర పోయి అడిగారు మా తాతగారు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారండి నేనే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన మా తాతగారు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఆయన బిల్లు నేను కట్టాలి అని చెప్పేసి ఆయన కౌంటర్ లో అడిగారు మీరు ఇంకా భోజనం చేశారా చేశారు ఎక్కడ చేశారు పలానా హోటల్లో అక్కడ బిల్లు కట్టారా కట్టలేదు అక్కడ ఏమని రాసింది మీ మనవాడు మీ బిల్లు కడతాడని ఉంది అక్కడ ఏమైనా అడిగారా బిల్లు గురించి ఏమి అడగలేదు అక్కడ రాండి ఒకటి ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది మీకు అంటే తన దాకా వస్తే కానీ పేమెంట్ విషయంలో ఆ డౌట్ అనేది క్లారిటీ కాదు కదా కాబట్టి అక్కడ మీ బనవాడు కడతాడు అన్నప్పుడు మీకు డౌట్ రానప్పుడు ఇక్కడ మీ తాతగారి బిల్లు మీరు కట్టాల్సింది అని డబ్బులు వసూలు చేసి పంపిస్తాను తర్వాత ఆ గత సంవత్సరం కరోనాకి ముందు విపాసన అనే ఒక సంస్థ ధ్యానం నాగార్జున సాగర్ లో వెళ్ళడం జరిగింది ఆ సంస్థ వాళ్ళు అద్భుతంగా దాదాపు పది రోజుల పాటు మౌనం మౌనమే లక్ష్యంగా చేసి ఆ బుద్ధుడికి సంబంధించినటువంటి ధ్యాన ప్రక్రియ నేర్పిస్తారు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ అయితే ఆ సంస్థ సాగర్ లో మన దగ్గరలో చాలా మంచి ప్లేస్ లో అక్కడ క్లాస్ అంతా చేశాం మాకు ఆశ్చర్యం అనమాట మనిషికి ఒక మనిషి ఇద్దరు మనుషులు కలిపి ఒక రూమ్ ఫుడ్ తర్వాత ధ్యానం శిక్షణ అసలు ఇక వాటికి విలువ కట్టలేము అంత అద్భుతంగా జరిగింది క్లాస్ అంతా మాకు ఆశ్చర్యం అయితే ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దాదాపు అటు ఇటుగా వంద మంది ఉంటారు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో ఇంత మంచి మెయింటెనెన్స్ ఎంత జరుగుతుంది బాగుంది తొమ్మిది రోజులు పది రోజులు అయిపోయింది పది రోజు చివరి రోజు వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక బోర్డు ఉందని ఏమంటే మీరు తీసుకున్న ఆహారము మీ ముందు వారికి మీ ముందు వచ్చినటువంటి ఎవరైతే సాధకులో వారు ఇచ్చిన భిక్ష మీరు ఇప్పుడు ఆహారంగా తీసుకున్నారు మళ్ళీ రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ మీలాగనే ఎవరైనా సాధకులు అలాగా రావాలి అన్నప్పుడు మీరు వేసే భిక్ష వారికి ఆహారంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు ఇక్కడ ఇచ్చేది పుచ్చుకునేది ఏమి ఉండదు మీరు తోసినంత పది రోజుల పాటు మనం సర్వీస్ పొందాం కాబట్టి మనము దాని ద్వారా నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ కి నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకు మన వంతుగా మనం ఏమైనా చేయాలి అని చేయొచ్చు ఓకే తర్వాత ఏదైనా దేవాలయం వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ అన్న ప్రసాదం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్న ప్రసాదం పెడతారు తిన్నాను తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి మనం తిన్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళ కోసం మన వంతుగా అక్కడ వీలైతే మన వంతుగా ఒక వంద రూపాయలు వీలైతే ఇంకొకరికి కలిపి రెండు వందల రూపాయలు అయినా మనం అక్కడ ఇచ్చిరా ఇవన్నీ కూడా మన దేశంలో జరిగే కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా ధార్మిక కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా ఇట్లనే ఉంటాయి ప్రత్యేకంగా ఫీజు టికెట్ ఇవన్నీ పెట్టేది లేదు గురుకుల విద్యా విధానం కూడా అలాగే జరిగింది సంస్కృత భారతి కూడా అలాగే చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఫీజు అని పెడితే కనుక వచ్చే వ్యక్తి కూడా ముందే రాడు 
ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు పది మంది లోపలనే ఉంటారు అక్కడ కూడా ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఫీజే కేంద్రంగా పెడితే గనక చాలా మంది సలహా కూడా ఇస్తారు మీరు పర్ హెడ్ ఇంత పెట్టవచ్చు కదా అంత పెట్టవచ్చు కదా కానీ సంస్కృత భాషకి ఈవెన్ యోగాకి కూడా మనం ఫీజు పెట్టి డిమాండ్ చేసేది మన సాంప్రదాయంలో లేదు కాకుంటే రాబోయే రోజుల్లో జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలకు ఇలాగే శిబిరాలు చేయాలంటే మీరు సంస్థకు కావచ్చు గురువు గారికి లేదా ఆచార్యులకు కావచ్చు ఈవెన్ మన వంతుగా మా వంతుగా మేము ఏమైనా చేస్తాము అని చెప్పేసి ముందుకు రావడమే తప్ప దీని విషయంలో ప్రత్యేకంగా మనకు ఫీజెస్ అనేవి ఇచ్చేది తీసుకునేది అయితే ఉండదు ఓకేనా తర్వాత మనం యోగా కానీ ఇప్పుడు నేను చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఏదైతుందో నాకు కుటుంబ పోషణకు నాకు ఉపయోగపడుతుంది నాకు చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఆ కరోనా సైదుల్ గారు బోర్ వేస్తుందా ఏమో మీ పొజిషన్ చూస్తే బోర్ అనిపించినట్టు అనిపిస్తుంది అయితే కరోనా నుంచి మనకు టోటల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంతమంది స్కూల్కి వెళ్లే వాళ్ళము స్కూల్లో ఫుల్ టైం చేస్తూ ఉదయం సాయంత్రం ఉదయం యోగా సాయంత్రం సంస్కృతం క్లాసెస్ ఇలాగే జరుగుతూ ఉండే కరోనా వచ్చిన తర్వాత మొత్తం స్కూల్స్ క్లోజ్ స్కూల్స్ పోయే పరిస్థితి లేదు బయట తిరిగే పరిస్థితి లేదు యోగా సంస్కృతం క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి ఇది ఒక రకంగా మంచిగానే ఉంది ఎక్కడెక్కడ బొంబాయిలో ఉన్న వాళ్ళు మహారాష్ట్రలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకేదో హైదరాబాద్ ఉన్న వాళ్ళు వేరే ఆంధ్రాలు ఉన్న వాళ్ళు అన్ని ప్రాంతాలు అమెరికా ఉన్న వాళ్ళు కూడా కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం మనకి దొరికింది ఆన్లైన్ ద్వారా ఈజీగా ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు కూర్చొని హాయిగా నేర్చుకునే అవకాశం దొరికింది కదా కాబట్టి ఈ సంస్థ ఇలాగే మనకు ముందుకెళ్తూ ఈ కార్యక్రమాలు ఇలాగే ముందుకెళ్ళడం కోసము మనం ఏం చేస్తామంటే సంస్కృత శిక్షణ అంతా అయిన తర్వాత మనము గురు దక్షిణ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఆఫ్లైన్ లో అయితే పెడతాం చివరి రోజు పెట్టినప్పుడు అందులో ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు గురు దక్షిణ అనేది ఏర్పాటు చేస్తారు కాబట్టి మన సాంప్రదాయం ప్రకారంగా విద్యార్థికి కూడా ఒక ఇచ్చేటువంటి లక్షణం ఒక ధార్మికమైన ఇప్పుడు వెయ్యి సంవత్సరాల స్వామి వారి రామానుజ విగ్రహ కార్యక్రమం నలభై ఐదు ఎకరాల్లో ఒక సన్యాసి అయినటువంటి ఒక జియర్ స్వామి చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన సొంత డబ్బులతో చేసే కార్యక్రమం కాదు భారతదేశంలో ఏ ధార్మిక కార్యక్రమం ధర్మ కార్యక్రమం చేసినా అందరూ తలా ఒక చేయి వేస్తేనే ఆ కార్యక్రమం ఓకే కాబట్టి ఏది ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కరి యొక్క సహాయ సహకారాల వల్లనే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు ముందుకెళ్తాయి ఓకే ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ రోజు ఈ విషయాలు చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఈ యొక్క విషయాలు మీకు అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నాము వీటికి సంబంధించి ఆ చెప్పిన విషయాల మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఒకసారి మాట్లాడవచ్చు వేణుగారు రైట్ చెప్పిన అంశాల మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే సంశయాలు మీ యొక్క స్పందన తెలియజేయండి ఒకసారి చాలా చక్కగా ఆ వ్యవస్థ యొక్క మీ యొక్క సమాచారం పూర్తి అందజేశారండి ఆ విషయాన్ని కూడా చాలా చక్కగా తెలియజేశారు ఆ గురు దక్షిణ అన్నది గురించి కూడా అది విద్యార్థి బాధ్యతగా ఆ బాధ్యత అది చెప్పట్లేదు అసలు లేదు చక్కగా తెలియజేశారండి ఏది ఏమైనా సరే నేను తదుపరి క్లాసుల్ని నేర్చుకోవాలని తపంతో ఉన్నాను నేను మీ ఎగ్జామినేషన్స్ చెప్పారు కదా ప్రవేశికాయ కదా దానికోసం నేను ఆలోచిస్తున్నాను దానికి కూడా నాకు సహకరిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా అండి వాటి క్లాసెస్ వాటి బుక్స్ వివరాలు వాటి సంబంధించినటువంటి సంస్కృత భారతి సంస్థ హైదరాబాద్ నుంచి మనం బుక్స్ అన్ని కూడా తెప్పిస్తాము 
వాటి పుస్తకాలన్నీ కూడా స్కూల్ బుక్స్ కూడా చూశారు వాటి పుస్తకాల రేటు అవన్నీ కూడా నేను పంపిస్తాను వాటి క్లాస్ వివరాలు కూడా మీకు తెలియజేస్తాను ఓకేనా తర్వాత ప్రతి బుధవారము ప్రతి శనివారము వాటి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి బుక్ ఏదైతుందో ఎగ్జామ్ ఫిబ్రవరి చివరి ఆదివారం ఉంటుంది ఆ బ్యాచ్ క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ బ్యాచ్ ఆగస్ట్ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తారు అనమాట మల్లికార్జున్ గారు గురువు గారు చెప్పండి గురువు గారు మేము ఒకే డిగ్రీకే మేము ఎంఎస్సీ చదివినాం పీజీ చదివినా అని చెప్పుకుంటున్నాం మీరేమో పీజీ బీఈడి మళ్ళా డిప్లొమా ఇన్ యోగా ఇంకా తర్వాత సాంస్క్రిట్ తో పీజీ కాబట్టి మీ విద్యార్థులకు ఒక హ్యాడ్ షాపు సంస్కృతంలో సంస్కృతంలో ఏమని చెప్తారు గురుజీ సంస్కృతంలో మరి హ్యాడ్ షాప్ అనేది ఏమంటారు నేను తెలుసుకొని చెప్తాను మరి ఏదో ఒకటి వెరీ గ్రేట్ గురుజీ మీరు తర్వాత ఆ దానికని మించి మీకు అవార్డులు రావడం తర్వాత చాలా సంస్థలకు మీరు బాధ్యతగా ఉండడం కోసారిగా ఉండడం దానికి ఉపాధ్యాయులు ఉండడం అవన్నీ గ్రేట్ ఇన్ని పనులు మేము చేయలేకపోతున్నాం గురుజీ డ్యూటీ నుంచి వస్తేనే అలసిపోతున్నాం తప్ప ఏం చేయలేకపోతున్నాం మీరు ఏడున్నరకు ముందు జరిపింటే ఒక అర్ధ గంట ఆ రోజు క్లాసు చూడలేకపోయినాం ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది వరకు ఏవో పనులు చేసుకుంటూ ఉండడమే మీరు ఇన్ని బాధ్యతలు అది ఉచితంగా ఇది ఇంకా హైలైట్ సర్వీస్ నేచర్ అనేది కేవలం అది భారతీయులకు అందులో హిందువులకు మాత్రమే సాధ్యం మీరు నిజమైన నికారస్ అయిన భారతీయ హిందువుగా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి గురు దక్షిణ ఖచ్చితంగా ఇచ్చుకుంటాం గురుజీ మేము రుణం తీర్చుకునే తీర్తాం పుంజుకోము తర్వాత ఫర్దర్ కోర్సు కోసం మాకు కూడా నిజంగా అడ్వైజ్ చేయండి ముందుకు వెళ్తాము మీరు ఫోన్ పే నంబరు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి మేము వెంటనే గురు దక్షిణ చాలా 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 మీ గురించి తెలుసుకున్నందుకు హ్యాపీగా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాం మేము గొప్పగా చెప్పుకుంటాం ఎవరికైనా ఎవరి దగ్గర మొదలు పెట్టారు మీరు సాంస్క్రిట్ అంటే ఫలానా గురువు దగ్గర ఇలాంటి విద్యార్థులు ఉన్న గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నామని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకుంటాం గురుజీ ధన్యవాదాలు మహాలక్ష్మి హరిఓం గురుజీ హరిఓం చాలా చాలా విషయాలు తెలియజేశారండి నెక్స్ట్ మీ మెసేజ్ నాకు దొరికినప్పుడే మీ గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ కూడా నేను తెలిసినవి చాలా సంతోషం అనిపించిందండి చాలా సంతోషం కూడా ఫీజు గురించి నెక్స్ట్ మీకు ఎంత కమిషన్ అనేది నేను ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే స్కూల్ డేస్ నుంచి కూడా నేను ఆర్ఎస్ఎస్ లో పని చేసే జాయిన్ అయ్యి ఒక సబ్జెక్టాలుగా ఉండేదాన్ని ఆ సంస్థ ఎక్కువ కార్యక్రమ కాలాపాలు చేస్తాం అని స్కూల్ కూడా మార్పించేస్తారు మా వాళ్ళు ఇంక ఇది మొత్తానికి ఈ సేవలోకి వెళ్ళిపోతుంది అది అని చెప్పి తెలుసుకుంటుండి మళ్ళీ నాకు మీ స్టోరీ చెప్తుంటే నాకు మళ్ళీ ఆ స్టోరీ గుర్తొస్తుంది అందుకని చాలా చాలా అంటే చాలా గర్వంగా కూడా ఉంటుందండి ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి మీరు అన్నట్టు ఇవన్నీ డబ్బుతో కొనుక్కునేవి కాదు నిజంగా అనుభవిస్తే గాని తెలియదండి ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ అవడం తర్వాత పిల్లలు సంసారం అంత అయిన తర్వాత ఈ మధ్యలో నాకు సత్య సాయి సేవా సమితి ద్వారా పరిచయం ఏర్పడి ఇంకా దా దాంట్లో నేను అంటే ఒక ఈ టూ డేస్ కాకుండా అంటే సారీ టూ ఇయర్స్ నుంచి కరోనా వచ్చిన వల్ల నా ఎవరికి వాళ్ళని ఎవరు చేయట్లేదండి అని చెప్పా అని చెప్పి చేయలేదు చేయలేకపోయామండి మిగతా అంతా కూడా కొంచెం వాటి ఆ సంస్థ ద్వారా నేను కొంచెం సేవా కార్యక్రమాలు అవి చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ సంస్కృత క్లాసులు అవి ఇవి అన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫర్దర్ కోర్సెస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను నేను కూడాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా పిల్లలు యాక్చువల్లీ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారండి ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు పిల్లల బాధ్యత కూడా ఉండదని అనుకుంటున్నాను దాని తర్వాత నాకు నచ్చిన నా కార్యక్రమాలు ఏవో మళ్ళీ నేను పునః ప్రారంభించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మీతో పరిచయం తప్పకుండా అండి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ఒకటి మనం ఏదైనా కార్యక్రమాలు ఏదైనా బాధ్యతలు ఏదైనా నిర్వహించాలి అనుకున్నప్పుడు కొంచెము కొద్ది రోజులు ఆగుదాం మన బాధ్యతలన్నీ నిర్వహించినాక అన్ని అయిపోయినాక చేద్దాము అనేది ఒకటి మామూలుగా అలవాటు ఉంటుంది కానీ అవన్నీ అయినాక అంటే 
సమయం గడిచిపోతూనే ఉంటది రేపు అనేది ఉందా అనేది అంటే కష్టం మనం ఆలోచించిన మనిషి యొక్క జీవితము కాబట్టి ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు నన్ను అంటే ఇప్పుడు ఇంత ముందుకు వేలు గారు అన్నట్టు చాలా మంది ప్రశ్నిస్తారు అసలు ఈ ఫేస్బుక్ లో చూసినా స్టేటస్ లో చూసినా ఎప్పుడు ఏమో ప్రోగ్రామ్స్ వస్తూనే ఉంటే వస్తూనే ఉంటే అసలు ఎంత టైం ఉంది టైం ఉందా ఇంత టైం మాకు అసలు దొరకదే నువ్వు వృత్తి వ్యాపారాలు వృత్తి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటేనే ఈ సామాజిక కార్యక్రమాలు ఇది చేసే అవకాశం ఎలా దొరికింది అని ఉన్న టైం ని అన్నిటికి వినియోగించుకోవడానికి డివైడ్ చేసుకోవాలి ప్రధానమంత్రి అంత బిజీ అయితే కాదు మనం కాబట్టి ఉన్న సమయాన్ని ఉన్న అందరికి ఇరవై నాలుగు గంటలే దాన్ని డివైడ్ చేసుకొని చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే అన్ని చేయొచ్చు సమయాన్ని మొన్న రాత్రినే నేను విన్నాను సమయ పాలన సత్యసాయి వాళ్ళది రేడియో సాయి అని ఒకటి ఉంది తెలుసా మీకు రేడియో సాయి రోజు నేను పడుకునేటప్పుడు వింటుంటాను అనమాట అందులో సమయ పాలన గురించి మన రాత్రి వచ్చింది అందులో సా స్వామివారు ఏం చెప్తారంటే కుటుంబం కోసం కొద్ది గంటలు సమాజం కోసం కొద్ది గంటలు తర్వాత ఆ ధన సంపాదన కోసం కొద్ది గంటలు డివైడ్ చేసి పెట్టుకో ఉంటుంది అలా చేసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు నెక్స్ట్ మీరు అన్నట్టు సేవా కార్యక్రమంలో జరిగే పాల్గొన్నప్పుడు నిజంగానే ఆటోమేటిక్ గా మంచి చేస్తే దాని ప్రతి మంచి తప్పకుండా జరుగుతుందండి ఇది మీ అనుభవం ఇప్పుడు మీ ద్వారా మాకందరికీ అనుభవం యాక్చువల్లీ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా సేవా కార్యక్రమాన్ని మనం అనుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు ఉన్న కలియుగం మీరు అన్నట్టు డబ్బు మెయిన్ ధన మూలం ఇదన్ జగత్ ఉంటుంది కానీ దాన్ని కొంచెం పక్కన పెడితే మన స్వార్థం అంటే దాన్ని కొంచెం పక్కన పెడితే చాలా చాలా టైం దొరుకుతుందండి చాలా చాలా మనం చేయాల్సి వస్తుంది చాలా చాలా చేయగలుగుతాం ఆ చేయడం ద్వారా ప్రత్యేకించలా అనిపిస్తుంది మనకి అంటే మనకి డబ్బు మూలంగా లాభం లేకపోయినా ఏం మనస్కాంతి మాత్రం బాధ దొరుకుతుందండి నెక్స్ట్ చేస్తూ ఉంటే మీరు అన్నట్టు చేస్తుంటే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు పూనా వెళ్తున్నారు మరి ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్తున్నారు బెంగళూరు అంటే దానిలో ఉన్న ఒక ఆనందం మిమ్మల్ని లాక్కెళ్తూ ఉంటుంది అయితే ఒక ఒక సందర్భంలో మనం చేసేటువంటి పుణ్యకార్మలు ఏవైతున్నాయో వాటికి విలువ కట్టలేదు ఒక సందర్భంలో ఆ ఒక పేదవాడు తను రాజు గారి దగ్గరికి ధన సహాయం పోవడం కోసం వెళ్తాడు వెళ్తూ ఉంటాడు మార్గంలో వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి కోసం అనమాట ధనం తీసుకోవాలి రాజు గారి దగ్గర నుంచి సహాయం పొందాలి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయి నాలుగు రెట్టలు కట్టేసి దారిలో తినండి నాన్నగారు అని చెప్పేసి పోతుంటాడు పోతుంటాడు మధ్యాహ్నం అవుతుంది ఆకలి అవుతుంటే ఓ చెట్టు కింద కూర్చొని తినాలని మూట విప్పేసరికి కుక్క వస్తుంది ఒకటి వచ్చి తోక ఆడిస్తూ కూర్చుంటుంది ఇది ఆకలి అవుతున్నట్టుందని చెప్పేసి వాడు రొట్టె ముక్కేస్తాడు తినేస్తుంది మళ్ళీ అలా ఆగి తోక ఉప్పుతూ కూర్చుంటుంది ఓహో ఇది దీనికి సరిపోలేదు అని చెప్పేసి ఇంకోటి వేస్తాడు ఇంకోటి వేస్తాడు రెండు మూడు నాలుగు తెచ్చుకున్న నాలుగు రొట్టెలు తినేస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది అరే అమ్మ కుక్క సరే ఇక ఆయన కడుపు తినకుండానే రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం అవుతుంది రాజుగారి దగ్గర పోయిన తర్వాత రాజుగారికి విషయం చెప్తాం మా అమ్మాయికి వివాహం చేయాలండి ధనం కావాలి ఓకే సరే మరి నీకు ధనం ఇయ్యాలంటే నువ్వు ఏమైనా పుణ్య కార్యాలు చేసావా అని రాజుగారు ప్రశ్న వేస్తాడు నేను దా నేను చే నేను అసలే పేదవాడిని నేను పుణ్య కార్యాలు ఏం చేస్తానండి నాకు ఏముంటది ధర్మం ఏదైనా చేయాలంటే డబ్బు కావాలి కదా నా దగ్గర ఏం లేదు నేనేం చేయలేదు అని చెప్తాడు గుర్తు చేసుకోవాలని చేసావంటే ఏమో ఇంకో మరి నేను వచ్చేటప్పుడు అయితే కుక్కకు ఆ నాలుగు రోటెలు పెట్టానండి అని చెప్పేసి అండి ఓహో సరే అని చెప్పేసి ఆ రొట్టెలు మూట కట్టినట్టు వస్త్రం ఉందా ఉంది దాన్ని తరాజులో పెడతాను ఇది పుణ్యకర్మ దీన్ని వెయిట్ చేద్దాం ఇది ఎంత బరువు ఉంటుందో చూసి నీకు అంత ధనం ఇస్తామని అంటాను సరే అది పెడతాను పెట్టేసి అది ఆయన కర్మ అనమాట పుణ్యకర్మ దాన్ని ధనం తూచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఎంత ధనం పెట్టినా కూడా ఆ తరాజు కిందికి అంటే ఆ వస్త్రం ఏమో బరువుగా ఉంటది ధనం పైకి వేస్తుంటది మొత్తం పెట్టినా కూడా రాజ్యంలో ఉన్నట్టు కోశాగారం ఉన్న ధనం మొత్తం పెట్టినా కూడా అది పైకే ఉండదు అంటే రాజుగారి మొత్తం సొమ్ము కూడా ఆ నాలుగు రోటెలు పెట్టిన పుణ్యకర్మకు సమానం కాదు అని ఇండైరెక్ట్ గా అక్కడ తెలుస్తుంది అప్పుడు రాజుగారు ఉండి నువ్వు చేసిన కర్మ చాలా గొప్పది ఎందుకంటే తను ఆ తనకి ఎక్కువ పెట్టలేదు తను పడేయాల్సింది వస్తుంది అని పడేయాల్సింది పెట్టలేదు ఎప్పుడైనా దానం అనేది మనకు అవసరం ఉండి కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగేది అది పుణ్యం అసలైనటువంటి దానం భారతదేశంలో అలాగే చేసేవారు 
కదా మన మన దగ్గర ఉండి ఒక ఒక ఆహారం మనం తింటున్నప్పుడు ఎవరైనా వస్తే సమయానికి తినేటువంటి ఆహారం కూడా తీసుకువెళ్లి పెట్టేటువంటి స్థితి భారతదేశంలో ఉండేది దానానికి అంత గొప్ప పుణ్య ఫలం ఉంది కాబట్టి ఏది ఉన్నా కూడా దాన ధర్మాల మీద అందుకే మన వాళ్ళు చేస్తుండేవాళ్ళు చెప్తుండేవాళ్ళు చేయమని ప్రోత్సహించేవాళ్ళు ఓకే దాంట్లో భాగంగానే ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం గురించి మీకు చెప్పడం జరిగింది రైట్ శ్రీదేవి గారు నమస్తే మహోదయ్ హరిబాబు నాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా అనిపించింది మీకు డాక్టరేట్ కూడా మీకు అర్హతకు తగ్గట్టు డాక్టరేట్ రావడం చాలా మంచి విషయం అసలు చాలా మంచిగా అనిపించింది నిజంగా ఎన్ని ఎన్ని పీజీలు ఎన్ని డిగ్రీలు ఎలా చేయగలిగారు అర్థం కావట్లేదు మాకు పొద్దున్న ఇంట్లో పని చేసుకుని ఇది చేసుకోవడం సరికే సరిపోతుంది క్లాస్ అయితే క్లాస్ వినడానికి చాలా కష్ట కష్టంగా అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోనుంచి కూర్చోవాలా కదా అన్నట్టు ఉంటుంది అలాంటిది ఇన్ని ఎలా చేశారు అసలు నా అర్థం కావట్లేదు చాలా బాగా చేశారు కానీ మేము కూడా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉన్నారు మీరు ఇలా చూసినప్పుడు మాకు అనిపిస్తుంది లిటిల్ బిట్ కూడా చేయలేదు కదా మేము అని చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది ధన్యవాదాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ చెప్పే ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ఒక ఒక ప్రోత్సాహం చేయాలి అనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఒక రకమైనటువంటి ప్రోత్సాహం కూడా దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి నేను డిగ్రీలో కంప్యూటర్స్ చేసిన తర్వాత కెమిస్ట్రీ చేసిన తర్వాత బీఈడి కూడా చేస్తే బాగుంటుందని మా బావగారు సలహా ఇచ్చినప్పుడు బీఈడి చేసి బీఈడి చేసిన తర్వాత బీఈడిలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఆ ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఇంగ్లీష్ అండ్ సైన్స్ వీటి మీద పీజీ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ చేసి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యోగాలో పీజీ డిప్లొమా నేను చేసేటువంటి ప్రైవేట్ స్కూల్ అడిగినప్పుడు మరి దానికి పీజీ డిప్లొమా చేయడం తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ ఎంఎస్సి చేయడం ఇదంతా కొనసాగింపు నేను మా స్కూల్ ఫెర్వల్ డే జరిగింది లాస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ ఇది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ క్రితం జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ వివరాలు మా స్టూడెంట్ మా క్లా టీచర్స్ కి తెలిసినవి అనమాట తెలిసి హయ్యెస్ట్ డిగ్రీస్ ఉన్న వాళ్ళలో హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ డిగ్రీస్ చేసింది నేనే వాళ్ళ స్టేజ్ మీద టీచర్స్ అందరు కూడా అప్రిషియేట్ చేసి ఆ మామూలుగా శివ అని పిలుస్తారు నాకు నిక్నేమ్ శివ తన నచ్చిన రూట్ లో తన నచ్చిన విధంగా జీవిస్తున్నాడు మనమందరం మేము డబ్బు కోసం జీవిస్తున్నాము ఏమంటారు ఆనందాన్ని పొందలేకుండా మనం జీవిస్తున్నాము కానీ తను ఒక్కడు తను అనుకున్న పని కోసం తను జీవిస్తున్నాడు అలాగే మనం అతని రోల్ మోడల్ గా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మా టీచర్స్ నా టెన్త్ క్లాస్ టీచర్స్ అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట అది ఒక ఆనందం అది నేను ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ చేసిన కూడా ఆ ఫీల్డ్ వదిలేసి ఇటు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే నాకు నచ్చిన పని నేను చేయాలి సమాజానికి జంతువు నాం నర జన్మ దుర్లభం కాబట్టి మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత ఏదో పుట్టినమా చచ్చామా అన్నట్టు కాకుండా మన వంతు సమాజంలో ఒక గుర్తింపు పొందడము సమాజానికి మన వంతుగా ఏదైనా చేయడం ఆ ఇన్స్పిరేషన్ లో భాగంగానే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేయడం కనుక ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట రైట్ కృష్ణ కుమార్ గారు మహోదయ నమస్కారం చిన్నవారైనా మీ విద్యార్థులకి నమస్కారం ముందు ప్రణామం అండి చిన్న వయసులో ఇన్ని విద్యలు నేర్చుకుని మంచిగా మా మా లాంటి పెద్దవాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహించి మంచిగా అన్ని చెప్తున్నారు అసలు అలా వినయం మాకు చాలా నచ్చుతుంది మంచిగా చెప్తున్నారు చిన్నవారైనా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రోత్సహించి బాగా చెప్తున్నారు అంత బాగుంది మరి కంటిన్యూషన్ పరీక్షలు రాయడం అనేది నా వల్ల కాలేదేమో అని కానీ చదువుతూ ఉంటాను నేర్చుకుంటాను చిన్న చిన్న బుక్స్ తెప్పించి మా బాబు ఉన్నాడు చిన్న మనోడు వాడికి నేర్పించుకోవడం అది చేస్తానండి అది చాలా ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది నేను చెప్పేది ఇప్పుడు సెంట్ ఆల్ఫిన్ స్కూల్ దేవరకొండ రోడ్ లో మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి స్కూల్ కాబట్టి కరోనా నుంచి పోవట్లేదు మీరు నల్గొండ అన్నారు కదా ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రాంతం మాది రవీంద్రనగర్ సార్ నల్గొండ మా మమ్మీ వాళ్ళది సూర్యాపేట మా అత్తగారు అచ్చా మీరు ఉండేది నేను ఉండే సూర్యాపేట సూర్యాపేట ఓకే ఇప్పుడు మా సూర్యాపేట కూడా మా కిందనే అంటే సంస్కృత సంస్కృత భారతి విభాగంలో సూర్యాపేట కూడా వస్తుంది మన గీతా జయంతికి సూర్యాపేట వెళ్ళొచ్చాం 
వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయంలో గీతా జయంతి ప్రోగ్రామ్ చేసి వచ్చాం అక్కడ చెప్పండి సంస్కృత భారతి వారు కూడా మన కార్యకర్త వారు కూడా బాధ్యత ఇచ్చాం మనని జిల్లా బాధ్యత దేవాలయం అయ్యే గారికి సంస్కృత భారతి ఇట్లా అని చెప్పండి వారికి శివ అని చెప్పండి గుర్తువర్ధన్ నాకు ఇప్పుడు అది నారాయణీయం చదవాలి అంటే అవ్వట్లేదు అనమాట చదవడానికి ఆ వర్డ్స్ ఎక్కడ విడగొట్టాలి తెలియట్లేదు అయితే అయ్యగారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయన చెప్తూ ఉంటే నేను చదువుతూ ఉన్నా నమస్కారం మాదే యాక్చువల్ గా మీరు చేసిన ఇవన్నీ వింటుంటే మాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది మేము కూడా ఇంకా లైఫ్ లో కొంచెం మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆ చదువుని కొనసాగించాలని అనుకుంటున్నాము అదే విధంగా మాకు తూచినట్టు మేము కూడా సోషల్ సర్వీస్ లో పాల్గొనాలని అనుకుంటున్నాము అదే విధంగా ఇంతకు ముందు మా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మేము కొంచెం సోషల్ సర్వీస్ చేసాము మనది ఏదైతే పురాణ దేవాలయాలు ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ పునర్నిర్మాణ నిర్మించడానికి కొంచెం మేము చేసాము సో దాన్ దాంతో పాటుగా కొన్ని ఒక టెన్ టెంపుల్స్ వరకు చేసాము అక్కడ సూర్యాపేట్ లో కూడా రాపోల్ టెంపుల్ ని క్లీన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు కూడా అది కొనసాగుతూనే ఉంది ఏ టెంపుల్ అండి సూర్యాపేట దగ్గర రాపోల్ టెంపుల్ గురుజీ రాపోల్ సూర్యాపేట లోకల్ లోకల్ అదే విధంగా నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా బిఎస్సి యోగా చేస్తున్నాను దాంతో పాటుగా అది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే మాకు ఇంకా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది అంటే నాకు మధ్యలో కొంచెం చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది అయింది ఎకనామికల్ గా సో మధ్యలో ఆపేశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు అది కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అదే విధంగా ఈ సాన్స్క్రిట్ లో కూడా నేను మీరు చెప్పినట్టుగా సాన్స్క్రిట్ లో మాట్లాడాలన్నది నా యొక్క కళ కూడా అండ్ దాంతో పాటు ఈ సాన్స్క్రిట్ ని నాకు నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు నా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకు అందరికి కూడా నేను ఇది ఆ దగ్గర అయ్యేలా చేయాలని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను దానికి తగ్గ కృషి చేస్తాను అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఆ ఇప్పుడు కోర్సు సంబంధించిన వివరాలు మీరు బాగా చెప్పారు అండ్ దాంతో పాటు నెక్స్ట్ కోర్స్ లో కూడా నేను అటెండ్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ నా తరఫున నేను చెప్పేది ఒకటే మాట ఏంటంటే గురు దక్షిణ అనేది శిశువు యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం అది ప్రతి ఒక్కరూ నిర్వర్తించాలి అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలా సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఒక మనిషిని ఇంకొక మనిషి బాగుండాలి అని అనుకునేది ఎప్పుడు అంటే ఒకటి భక్తి భావన ఉన్నప్పుడు అండ్ ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేసే వాళ్ళను ఇన్స్పైరింగ్ గా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే అలాంటి భావన వస్తుంది ఆ మిగతా ఏది సరే ఇలాంటి సంస్కృత కోర్సులు గాని ఇంకా మిగతా మనకు వేదాలకు సంబంధించిన సంగీతం గాని ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలాంటి భావనలో ఉంటారు కానీ మిగతా వేరే బయట కోర్సులు చేసినప్పుడు అలాంటి భావనలో ఉండరు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్న ఎకనామికల్ గా ఆ ఆలోచనలోనే ఉంటారు బట్ ఇలాంటి కోర్సులు ఇలాంటివి చేసినప్పుడు మాత్రమే ఒక పర్సన్ గురించి ఇంకొకరు ఎప్పుడు పాజిటివ్ గానే అనుకుంటారు వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు చెడు జరగాలని అనుకోరు సో అలాంటి గొప్ప ఈ సంస్కృతాన్ని మీరు ఇలాంటి శిబిరాలు ఉచిత శిబిరాలు పెట్టి ఇంతమందికి మేము ఇప్పుడు ఎన్నో భాష మాకు తెలియదు గురువు గారు ఆ మా ముందు ఎంత మంది నేర్చుకున్నారో తెలియదు రెండు వేల నాలుగు నుంచి కౌంట్ వేసుకోండి కౌంట్ లేదు ఎన్నో వందల మంది తర్వాత ఇప్పుడు మేము పరిచయం అయ్యాం మీకు మా అదృష్టం ఇప్పుడు ఉంది అది నేర్చుకోవడానికి ఆ సో దీన్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తాం నా తరఫున కూడా మీకు నేను తప్పకుండా చేస్తాను అండ్ ఇది అన్ని కూడా ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తాను మీ ఎలాగో మీరు నెక్స్ట్ కూడా మాకు వివరాలు అందిస్తారు కోర్సు గురించి నేను దాని 
దాంట్లో కూడా మళ్ళీ నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను ధన్యవాదాలు ధన్యవాద అస్సు ఇంకోటి అందరూ సాంస్క్రిట్ అనేటువంటి పదము సాంస్క్రిట్ అని వాడుతున్నారు కదా మనము సంస్కృతము శిక్షణ పొందుతూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులం కాబట్టి సాంస్క్రిట్ అనకూడదు సంస్కృతము సంస్కరించబడినటువంటి సంస్కరించబడినటువంటి భాష ప్రపంచంలో ఏది లేదు కాబట్టి సంస్కృతమే కాబట్టి దాన్ని ఏమనాలి సంస్కృతము అని మాత్రమే అన్న సంస్కృతం సంస్కృతం ఓకేనా తెలుగును తెలుగు అని అంటాం ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అనే అంటాం కదా మరి సంస్కృతాన్ని సాంస్కృతి ఎందుకు అనాలి భారత్ని ఇండియా అని ఎందుకు అనాలి కదా కాబట్టి మనము కొంచెం ప్రయత్నం చేద్దాం వాటి విషయం మాట్లాడడానికి అనడానికి ఓకే రైట్ రమణ మహోదయ నమస్కారం మహోదయ చెప్పండి మీ స్పందన సార్ మీ మీరు చదివిన దాని ఆ డిగ్రీలు కానీ మీరు చేస్తున్న సేవ కానీ సార్ మల్లికార్జున గారు చెప్పినట్టు అది అనిర్వచనీయం సార్ ఇంత డైలీ లైఫ్ లో మన జీవనంలో ఇంత మీరు టైం కల్పించుకొని ఏది ఆశించకుండా చేయడం అనేటువంటిది ఐ నిజ్ రియలీ అప్రిసియేట్ యూ సార్ అది మాకు కూడా అంటే జనరల్ గా మనిషి ఏం చేస్తా అంటే ఏదో సంపాదించాలి అది ఇది చేయాలి అనుకుంటాడు కానీ కొంత సమాజ శ్రేయస్సు కూడా ఆలోచించి చేయడం అనేటువంటిది అందరు కూడా అంటే భారతీయులుగా మనం ప్రతి వాళ్ళు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మేము కూడా అట్లా కొంచెం చేయాలి అనే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నాకు కలుగుతున్నది సార్ తప్పకుండా మీరు చెప్పిన పద్ధతులు మేము నేర్చుకొని కొంచెం ఇంకా ఫార్వర్డ్ అయ్యి అట్లా మీలాగా ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ నేను కూడా టెన్త్ వరకు ఎఆర్ఎస్ఎస్ లో ముఖ్య శిక్షకుగా మా విలేజ్ లో ఆసనాలు అవి వేయించాం సార్ ఇక టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళేటప్పుడు అంతా స్టాప్ అయింది అప్పుడు రోజులు కొంచెం మీరు చెప్తుంటే నాకు ఇప్పుడు గుర్తు వస్తాయి సార్ తప్పనిసరిగా అట్లా చేస్తామని నేను అనుకుంటాను సార్ మీ గైడెన్స్ లో సంతోషం మాధవి గారు ఇంకా ఇద్దరంటే అయిపోతారు సాయంత్రం మహోదయ మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అంటారు పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం మా నాన్నగారు అలాగే జీవించారు ఆ మేము ఆయన లాగానే జీవించాలని ఫస్ట్ నేను ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ అయ్యేసి పక్కకు వచ్చేసాను నేను అదంతా తట్టుకోలేకపోయాను లేదు మళ్ళీ తర్వాత సేవ చేయాలంటే ఇలాగే టీచర్ అవ్వాలి సో మీలాగా నేను ఎప్పుడు చదువుకోవాలి ఏదో ఒక సర్టిఫికేట్ యాడ్ అవుతుంటది మనకి నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతుంటది ఎప్పుడు నేర్చుకుంటే స్టూడెంట్ గానే ఉండాలి సో మా నాన్న తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూస్తున్నానండి సర్టిఫికెట్స్ అన్ని ఉండడం అవి ఇప్పుడు మా నాన్నగారు లేరు ఐ రియలీ మిస్ హిమ్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మళ్ళీ ఉన్ని సంవత్సరాలుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇంకా ఏమి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఏది చెయ్యలేదు ఆ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ యోగా క్లాస్ లో చూసానండి యోగా క్లాస్ లో చూసాను ఆ మా పిల్లలకి జాయిన్ చేశాను ఫ్రీ యోగా క్లాసెస్ సార్ ఆ తర్వాత మీరు ఎన్నోసార్లు నాకు చెప్పారు కూడా మళ్ళీ ముందుకు జాయిన్ అవ్వండి అమ్మా అనేసి ఆ నా ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల నేను జాయిన్ అవ్వలేకపోయానండి కానీ మీ చెప్పినవి ఇప్పటికీ ప్రయత్నిస్తున్నాను అంత టైం మీతో క్లాస్ లో ఉంటే ఆ కరెక్ట్ గా వన్ అవర్ అలా సాలిడ్ గా కూర్చొని చేసేదాన్ని ఇప్పుడు అంత చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రాణాయామ అలాంటివి చేసుకుంటానండి సూర్య నమస్కారం మాత్రం ప్రయత్నిస్తున్నా అండి నేను హెవీగా ఉంటాను కాబట్టి నాకు సూర్య నమస్కారం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది బట్ స్టార్టింగ్ లో కంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యాను 
యూ మీరు మాత్రం చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారండి ఇది కొనసాగాలి నాలో కాన్ఫిడెన్స్ నింపుతున్నారు మీరు ప్రతి రోజు ప్రతి క్లాస్ నేను అటెండ్ అయ్యే కొద్ది నిన్న క్లాస్ జరగకపోయేసరికి నేను అల్లాడిపోయాను అయ్యో క్లాస్ జరగలేదే అండి బికాస్ నేను ఆ సాయంత్రం వరకు వెయిట్ చేస్తాను సార్ వస్తారు ఐ విల్ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ బికాస్ మా నాన్న ఎప్పుడు ఒకటే అంటారు కొత్తది ఏం నేర్చుకున్నా నువ్వు ఏం తప్పు చేసావు రేపు ఏం చేయకూడదు ఏం కొత్తగా చేయాలి రోజు రాత్రి చెప్పుకుని పడుకోవాలి సో నేను మీ క్లాస్ జాయిన్ అయినాక ఇది నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు చాలా సంతోషము చాలా మంది చాలా ఇన్స్పైర్ వాక్యాలు మీరు మీరు చెప్పి నన్ను ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ చాలా సంతోషం నేను చేస్తున్నది కేవలము సమాజంలో మామూలుగా ఒక వ్యక్తి యొక్క బాధ్యత ఒక సందర్భంలో వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్న వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒక సందర్భంలో అంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విద్యా విధానం అంతా కూడా మనిషి మనిషిగా జీవించడం ఎలా అనేది నేర్పించట్లేదు అలా ఒక మనిషి మనిషిగా జీవిస్తే చాలు అంత బాగుంటారు అన్ని బాగుంటాయి అలాగా ఇప్పుడు నేను చేసిన కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి అవన్నీ కూడా కేవలము ఒక వ్యక్తి సాధారణంగా చేయగలిగే కార్యక్రమాలే కాకపోతే అందరు అవి ఫాలో కాలేకపోతున్నారు కాబట్టి స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది వచ్చు కాక ఒక చాలా సంతోషం మీ అందరి యొక్క మనసులో మాటలు పంచుకున్నందుకు నేను కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఆ అనిరుద్ మన అందరిలో చాలా పెద్దవాడు అనిరుద్ అన్మ్యూట్ హరిఓం గురుజీ హరిఓ నేను ఈ సంస్కృత శిబిరం లో రెండు రోజులకు పైగా అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను కాబట్టి ఇదే మళ్ళీ పది రోజుల శిబిరం అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇంకా పై కోర్సెస్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నాను ఇంకా మా స్నేహితులు కొంతమంది ఈ సంస్కృత శిబిరం గురించి నన్ను కూడా అడిగారు నేను అటెండ్ అవుతున్నానని చెప్తే వాళ్ళని కూడా ఇందులో భాగం చేయాలనుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు అస్సలు ఉత్తమం బాల్యంలో సంస్కృతము యోగా అనేది రెండు రావడం అనేది చాలా అదృష్టం అనమాట నాకు యోగా సంస్కృతం రెండు కూడా యవనంలోనే దొరికాయి యోగా అయితే నేమో నేను ఇంటర్ అయిపోయి డిగ్రీ జాయిన్ అయ్యే కావడానికి ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ చివరి రోజు నాకు యోగా పరిచయం అయింది తర్వాత డిగ్రీ చివరి సంవత్సరంలో సంస్కృత పరిచయం అయింది నాకు కొన్ని పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండడం వల్ల యోగా సంస్కృతం ఇవన్నీ యోగం ఉంటేనే వస్తాయి అంట అవి అదృష్టం మరి నాకు బాగా ఉన్నట్టుంది అందుకని అవి రెండు కూడా నాకు అందడం జరిగింది చాలా సంతోషం ఆ ఈరోజు ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీరందరూ భాగం వహించడం మీ మనసులో మాట పంచుకోవడం చాలా సంతోషం రేపు శ్రీనివాస్ గారి యొక్క శిక్షణ గురించి నేను క్లాస్ ని అందజేస్తాను అక్షర స్వర స్థానాలకు సంబంధించి అక్షరాలు ఎలా పలకాలి అనేది నేను ఈరోజు మాట్లాడి క్లాస్ యథావిధిగా ఎనిమిది గంటలకు ఫిక్స్ చేస్తాను తప్పకుండా హాజరవ్వండి తర్వాత ఇవి ఈ రోజు చెప్పిన అంశం మీద గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్ పే అమౌంట్ సంబంధించిన వివరాలు మీకు వస్తాయి మీరు వీలైన వారు ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు దానికి సంబంధించినటువంటి సర్వీస్ లో భాగం వహించవచ్చు ఎక్కడ ఎలాంటి డిమాండ్ లేదు ఎక్కడ దీనికి సంబంధించి ఒత్తిడి లేదు ఎవరికి తోచిన విధంగా ఎంత అయింది అనేది మీ యొక్క సొంత నిర్ణయం ఓకే ముందు ముందు కోర్సెస్ వేరే వ్యక్తులు చేయాలన్నప్పుడు మీ ముందుకు వెళ్ళడాని కోసము మీరు చేసేటువంటి ప్రోద్బలము బ్యాక్ బోన్ సహకారం అనమాట శాంతి మంత్రం నమస్కార్ సిద్ధి కృష్ణ కుమార్ మహోదయ నిరామయ్యే భద్రాన్ని పశ్యంతు 
शुभरात्रि श्वः पुनर्मिलामः राम शुभरात्रि